and the car on the mighty good account of Bessinivara made you so we're three media and the whole picking KL zero three yes are what the jar what in that praise the Lord number of conjugal of the virus to the item a key on it there are being a social say on it a lot of important they'll can never him I got the guy really come on or begin no or you are Shabda Dil Samsari Kade Porto Lover Pratigal Sagari Kedam and the Orpiku Giana A Susrusha Ibde Prati Chari and Begin the Dine Kardavindas and Sajumon Mun Bota Kardamana Prati Chari and Begin the Dine Prati Kya Karuna Sambana Nithinima, young at the Yame, Surgi and the Lepidawe, in the Lepagalina, young Lanani or the Carthavine Vartunu, with the Dangalila in the Yangalka, the Carthavine Lamatili, the Valley, the Lunisha, and the Timugo and Nishipan, the Yama Carthav, and the Jew, the Sail and the Mangale or the Carthavine Vartunu, Carthave and the Valestilla, Sako, and the Viva, who told the Bendatil in the Pagal and the Yusanila, I didn't know, or a general model in the very every and other Tipari Valley Sue. Iri gudu manggala ayat ni berendi, dewa sapa gula ayat ni berendi, orang ikhaya dina ay. Kerthah ayat ni manggala dina wajib tu nu. Kerana ayat dewa sengalai priya petawar. Kerthah ayat ni nama tu kudi ayat itu disitu boleh. Indo panggala kerthah ayat boleh asamat itu luar ay. Nindo kujenggal kerthah ayat bivah ayat bivah ayat bandar tu lek kerja kena indo panggil le. Ah sesuatu itu ayat mama tu perisut dal mama ni indra nama unda agama mana. Nanggal dewa tu orang prarti. Kita kudi beri dene. Ella fish dene mari. Nanggal dewa kerang lelil pisah prarti. Kita cara sekarang ay priya petawar ay. Indo panggala dewa sengalai ay. Kita lelil priya petawar ay. Parishudhal Mawai Deivam Anikrihi Kima Aragana Manda Nyangal Deiva Toda Prarthi Kino Parinde Phagatun Manda Priya Pata Vare Nyangal Oor Kuno Nikta Vare Vadu Vinde Phagatun Manda Priya Pata Vare Nyangal Oor Kuno Karthave Isu Shushay Lidi Inna Nindya Dasan Vain Isu Stotram Vivida Isu Shushay Lidi Chai Inna Nindya Vishitan Mare Nyangal Oor Ta Prarthi Kino Isu Shushay Asirvadi Kino Nindya Vilayar Dasan Vain Nyangal Prarthi Kino Parishudhal Mawai Nindya Nara Vode Illa Khaer Nyangal Chai Yuva Sorgatile Deivan Sakai Kino Me Koyar Nyangal 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 Prarthi Kino Anikrih Maya partikelai parti kerja apa ni maksud apa itu tuan priya petua orang itu dekat dengan sahni dia unda agan mandi yang kita prarti kono kerja apa yang lembah ini seru dewi bagai orang ini lelaki kono perisudal mawu ini balik kabelum kari dalam unda agan mandi yang kita prarti kono hari ramadhan dewi dengan nanti pun da agan mandi dewi sahni dia dengan marwah yang kita iritkan mandi yang kita prarti kono prarti negara ini istotram esuwin nama tidak ne amin. Yang kita prarti kono prarti negara ini istotram esuwin nama tidak ne amin. Yang kita prarti kono prarti negara ini istotram esuwin nama tidak ne amin. Yang kita prarti kono prarti negara ini istotram esuwin nama tidak ne amin. Yang kita prarti kono prarti negara ini istotram esuwin nama tidak ne amin. Yang kita prarti kono prarti negara ini istotram esuwin nama tidak ne amin. Yang kita prarti kono prarti negara ini istotram esuwin nama tidak ne amin. Yang kita prarti kono prarti negara Session Bridal March. Ani kerja kita bayar mana dengan syarikat orang kerja itu istudi kau. Istudi kau ni beli masih kita mana ya hari ini kau kena ayah syukur tahu ini. Ia perayaan pada musim tertentu kita boleh beli istudi kau. Cerita kita pada hari ini kita mahu tanggalkan dewa dewa ini raja ini raja ini raja. Dudan marah nak tak keluar tu. Yang dah ribik kita kan nanti diri ni kalau padi, balik mana ayam kita tahu. Bagus tak kalau itu. Dirajan, Dudan Mara, Pagal Vard, Tidum, Man Nilum, Pin Nilum, Aradinami, Unadanan, the Nayogina, Me Yogin, Me Yogin. Oh, 
ദൈവനമ്മെ എന്റെ ഹൃദയം ശുഭഭജനത്താൽ കവിയുന്നു എന്റെ കൃതി രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ നാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖകന്റെ എഴുത്തു കൊലാകുന്നു നീ മനുഷ്യപുത്രമാരിൽ അതിസുന്ദരൻ ലാവണ്യൻ നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു വീരനായുള്ളവയെ നിന്റെ വാളരയ്ക്ക് കെട്ടുക നിന്റെ തേജസ്സും മഹിമയും തന്നെ സത്യവും സൗമ്യതയും നീതി പാലിക്കേണ്ടതിന് നീ മഹിമയോടെ കൃതാർത്ഥനായി വാഹനമേറി എഴുന്നേൽക്കൊള്ളുക നിന്റെ ബലം കൈ ഫലങ്കര കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ഉപദേശി തിരുമാറാകട്ടെ നിന്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ മൂർച്ചയുള്ളവയാകുന്നു ജാതികൾ നിന്റെ കീഴിൽ വീഴുന്നു രാജാവിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ നെഞ്ചത്തവ തറയ്ക്കുന്നു ദയ്യമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കും ഉള്ളതാകുന്നു നിന്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുള്ള ചെങ്കോലാകുന്നു നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഷ്ടതയെ ദോഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം മൂറും ചന്ദനവും ലവം കൊണ്ട് സുഗന്ധമായിരിക്കുന്നു ദന്തമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പിനാഥം നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ സ്ത്രീരത്നങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജകുമാരികളുണ്ട് നിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് രാജ്ഞി ഓഫീർ തങ്കം അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അല്ലയോ കുമാരി കേൾക്കുക നോക്കുക ചെബിച്ചയക്കുക സ്വജനത്തെയും നിന്റെ പ്രതിഭവനത്തെയും മറക്കുക അപ്പോൾ രാജാവ് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കും അവർ നിന്റെ നാഥനല്ലോ 
നീ അവനെ നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളുക സോ നിവാസികൾ ജനത്തിലെ ധനവാന്മാർ തന്നെ കാഴ്ചവെച്ച് നിന്റെ മുഖപ്രസാദം തേടും അന്തപുരത്തിലെ രാജ്ഞി ശോഭ പരിപൂർണയാകുന്നു അവളുടെ വസ്ത്രം പൊൻകസവ് കൊണ്ടുള്ളത് അവളെ ചിത്രത്തയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് രാജസന്നതിൽ കൊണ്ടുവരും അവളെ തൊഴിമാരായി കൂടെ നടക്കുന്ന കന്യകമാരെയും നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരും സന്തോഷത്തോടും ഉല്ലാസത്തോടും കൂടെ കൊണ്ടുവരും രാജമന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും നിന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് പകരമിരിക്കും സർവഭൂമിയിലും നീ അവരെ പ്രഭുക്കന്മാരാക്കും ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എല്ലാ തലമുറകളിലും ഓർക്കുമാറാക്കും അതുകൊണ്ട് ജാതികൾ എന്നും എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും പ്രൈസലോ നാം നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ ഒന്നിച്ച് അല്പം നിമിഷം ആരാധിക്കാൻ പോകുകയാണ് നമ്മുടെ നാഥനും കർത്താവുമായ യേശുവിനെ ഉയർത്താൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല സമയം നാം ഒന്നിച്ച് തയ്യാറാകുന്നു ദൈവസാന്നിധ്യം ഇതിൻ്റെ നടുവിലുണ്ട് അല്പം നിമിഷം നാം ആരാധിക്കുവാൻ സമയം വേർതിരിക്കുന്നു കൊയറ് അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കും എല്ലാ വിശുദ്ധ കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഒരു അല്പസമയം ദൈവത്തിന് മകത്വം കരയിട്ട് ഇത് കുടുംബങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക ഉണക്കർത്താവ് ഒരു മനസ്സ് തോന്നി ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും ദൈവദാസന്മാരുടെ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് നീ എനിക്ക് ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ പകരം തരും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുക അങ്ങേക്ക് മകത്വം കരേറ്റുവാൻ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല നാഥ അങ്ങേക്കും നന്ദി അങ്ങേക്കും നന്ദി ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു അങ്ങ് സ്നേഹിച്ച വിധങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് എല്ലാ കരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാജാതി രാജാവായി കർത്താതി കർത്താവായി ഹാലലുയ്യ ഉന്നതികളിൽ വസിക്കുന്നവനായ യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹാലലുയ്യ മാനം മഹത്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ നിൻ തിരു സന്നിധി ഞാൻ എന്ന് കൂപ്പിടുന്നു അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്നിധി ഞാൻ ഇന്നു കുമ്പിടുന്നു നിൻ തിരു സന്നിധി ഞാൻ ഇന്നു കുമ്പിടുന്നു എൻ പ്രിയയാരല്ല നിന്ദയാൽ മാത്രം ഞാൻ ഇന്നു കുമ്പിടുന്നു ൾ <laughs> 
നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസ്ഥൽ ഇരിക്കാം ഈ സമയം രണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ നമ്മെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥന പൂർവ്വം ദൈവസന്നതിൽ ഇരിക്കാവുന്നതാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വർഗീസ് കർത്താവിന് ദാസൻ പാഷ കെ എം തോമസ് ഈ കർത്താവിന് ദാസന്മാർ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് നമ്മെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച ദൈവസ്ഥൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവകരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രാർത്ഥനയായി കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല പകലിനായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ചില നാളുകളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത പോലെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം ഈ പകലിൽ ഈ ഹോളിൽ വെച്ച് നടത്തുവാനുള്ള ക്രമീകരണം ദൈവം അവിടുന്ന് ചെയ്തതിനായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ ഈ പകൽ അവിടുത്തെ പൊന്ന് പാതപ്പെടുത്ത് ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപധാരാളമായിട്ട് പകരണമേ പൃഥ്വി ജയ്സൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജില്ലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ദൈവദാസനും ആമൻ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ആമൻ എല്ലാവർക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം അവരുടെ യാത്രയിലൊക്കെ ദൈവം കൂടെ ഇരുന്നല്ലോ അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവെ അവരെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അമൻ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വലിയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാനിടയാക്കണമേ ഈ മീറ്റിംഗ് ആശ്രവദിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദാസന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കരം അങ്ങയുടെ ദാസനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ദൈവം അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവകൃപയാൽ കർത്താവ് നിറയ്ക്കണമേ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും അവിടുത്തെ വിശേഷ കൃപ ദൈവം പകരണമേ അകർത്താവ് ഈ അത് കഴിയുന്ന സമയം വരെയും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കണം എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമയമായി ഇത് മാറുവാൻ അവിടുന്ന് കർത്താവ് കൃപ നൽകും പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാസമനാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവ് ഈ അനുഗ്രഹവും മനോഹരമാവുന്ന പകൽക്കാലത്തിനായ നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സഭാകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടൊക്കെയും ചേർന്ന് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കൽ മുഖാന്തരങ
കർത്താവ് ഇന്ന് പോലെ കാലക്ക വിവാഹ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ദാവാതിരിക്കുക വേണം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ജയത്തോടെ ഞങ്ങൾ നടത്തണേ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താവ് എന്ന് പോലെ കാലം കടന്നു വരുവാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഈ മുഹാനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തോളം ബന്ധത്തിൽ ഈ സഭാ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോലെ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ആദരിക്കുമാറാകുകയാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ കർത്താവ് ഗാന ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിക്കുന്ന അവരുടെ കൊയറിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവരെ ബലപ്പെടുത്ത വേണം ദൈവകൃപ അളവില്ലാതെ പകർന്നു വാങ്ങിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവിധങ്ങളാന്ന് നിലയിൽ ശിശുഷ നിവർത്തിക്കുന്ന ദൈവഹൃദ്യന്മാർക്കായി സ്തോത്രം അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ ശിശു ചെയ്യുവാൻ അവരുടെ അഭിഷിക്തന്മാരെ കഥാവ് ജയത്തോടെ അവിടെ നടത്തു മാറാകണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണമെന്ന് അങ്ങയോടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ നല്ല ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ നേർനിലത്തി നടത്തണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തവും വ്യക്തമായി ഇന്ന് പോലെക്കാൻ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കണമേ വാദിനെ ശിശു ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കുക അവിടെ നിലയിൽ ചെയ്യുവാൻ അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തന്മാരെ കഥ ബലപ്രദയണമെന്ന് അങ്ങയോടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവ് അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ കുടുംബം നയിപ്പാൻ ആവശ്യമായി കൃപ ഓർന്ന് അവരെ കഥ ബലപ്രദമേ അവരെ സഹായിക്കണമേ ായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേം പരസ്പര ഉപയ സമൂഹത്തോടു കൂടി കുടുംബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകൾ അനുഭവിപ്പാൽ സ്വർഗം സഹായിക്കണനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ ദേശത്തിന് ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവജനത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സ്വർഗം കൃപയുമാറാകണം ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ ഭരിച്ചു നടത്തണം തിരുമിനി മഹത്വം എടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പ്രൈസലോൺ കർത്താവിൻ്റെ നിശല്യമായ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മുടെ പ്രിയ മക്കളുടെ വിവാഹ സംബന്ധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹരായ ദൈവദാസന്മാർ കർത്താവിൽ ബഹുമാനരായ കർത്തൃപുത്യന്മാർ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം വളരെ ആമേ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകലിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്നുള്ളത് ആമേൻ നമ്മൾക്ക് വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് ഏറ്റവും നന്മയായി തീരട്ടെ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിലായിരിക്കണം ഹാല ലൂയ സ്തോത്രം ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും ആമേൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ കർത്താ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു വാക്കിൽ എല്ലാ ദൈവർത്തിന്മാരെയും എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഞാൻ അധ്യക്ഷന് നിലനിൽ ഒരു വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഔദ്യോഗികമായി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ എൻ എ ചാക്കോ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് ആമേ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരു വാക്കിൽ വെൽക്കം ചെയ്യും കർത്താവ് ദാസൻ എൻ എ ചാക്കോ കഥാവിലെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നാം കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അധ്യക്ഷാലങ്കൃതമായ ഈ മഹത്വകരമായ ഈ സദസ്സിനെ ഓർത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ ചർച്ചക്കാരായ ബന്ധുക്കളെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമരളുക എന്നുള്ള ദൗത്യമാകുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജയ്സൻ എബ്രഹാമും പ്രിയമകൾ ജില്ലാ വയലറ്റും തമ്മിലുള്ള വിശുദ്ധ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് നാളുകളായി നമ്മൾ അറിയുകയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു ഇന്ന് പകല് വിശുദ്ധാലയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തി അവരെ ഭരിഭർത്താക്കന്മാരാക്കുവാനായിട്ട് ഇരു കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരായ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഐക്യം കണ്ടതിനെ തീരുമാനമെടുത്തു അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ഈ സദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് സദസ്സ് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഭിഷിക്തന്മാരാണല്ലോ ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ നടുവിലായിരിക്കുന്നത് അവരെയെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്
സ്റ്റീഫനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹാർദവുമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ചർച്ചുകോട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അസംബ്ലിസ്കോട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ കടന്നു വന്ന കൃതാവിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരായ കൂട്ടുവേലക്കാരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കൊച്ചമ്മയുടെ ആങ്ങളെ ആയിരിക്കുന്ന സന്തോഷ് എടക്കര സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ സന്തോഷ് അവർകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഹാർദവുമായി ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചയച്ച ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ജോർജ് ഉട്ടി പാസ്റ്റർ ഞാൻ ജോർജ് ചാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കർത്തൃദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് മകൾ പ്രിയ ദൈവദാസൻ നമ്മുടെ നടുവിൽ ആഗതനായതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ നിയോഗത്തിനായിരിക്കുന്നു ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ടല്ലോ പ്രിയ ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ് ഈ സമയം ഇരു കുടുംബത്തിലുള്ള ചർച്ചയിൽ ബന്ധുക്കളായി വിശ്വശാല ജയ്സൻ്റെയും ജില്ലയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളായി മാതാപിതാക്കളായി സഹോദരങ്ങളായി എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് മോളി എൻ്റെ അളിയനാണ് എബ്രഹാം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബിൽസൻ അവരെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെയും ദൈവകർവേൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് നടുവിലേത്ത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളായി ദൈവത്തെ സേവിപ്പാനായിട്ടിടയായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ഇരുപതോളം ഫാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ശുശ്രൂഷയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കേരളത്തിലും മറ്റ് പല ഇടങ്ങളിലുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ദൈവവൃത്തിന്മാരുടെ ഒരു വലിയ സംഘമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മകള് കിടന്നു വരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷവും പ്രിയ ജില്ലയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയ മകളെ കർത്താവിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആമേൻ പ്രിയ ജയ്സനായി സ്തോത്രം തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസരമൊരുക്കിയ ബഹുമാന്യപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ടും ദൈവസനി ഇരിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രൈസല പ്രൈസലോൾ സ്വാഗത പ്രശ്നം നടത്തി കർത്താവ് ദാസനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൽ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവസനിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കുന്നു പ്രിയ മകൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആ വാത്സല ഭവനം നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് പ്രിയ മോളി ആൻ്റി ഡബ്ല്യു എം സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹ ദൈവദാസിയാണ് ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തക്ക സമയത്ത് ദൈവമായി കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന നല്ല വഴികളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവം ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം തുറന്നും ദൈവരാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹവും അഭിമാനവുമായി നൽപ്പാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമയം മുൻപോട്ട് പോകുന്നല്ലോ നമുക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് കർത്താവിൻ ദാസന്മാർ നമ്മുടെ മധ്യ ദൈവോചന ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൃഗാശംസകൾ അറിയിക്കേണ്ട കർത്താവിൻ ദാസന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ മധ്യ കൊയറുണ്ട് അനുഗ്രഹിതമായ കൊയർ അവരെ ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ഗാനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആഹ്വാനം തരുന്ന അനുഗ്രഹിതായ ടീമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവിൻ ദാസൻ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും ആമേൻ സ്വാഗതം ചെയ്തല്ലോ ആമേൻ എല്ലാ ദൈവവൃദ്ധന്മാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എല്ലാ നിലയിലും അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കൊയറ് ഒരു ഗാനം ആലപിക്കും ആമേൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കൊയറ് ഒരു ഗാനം ആലപിക്കും അവരോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം പ്രേക്ഷിച്ചു
പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം എന്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം തീരാത്ത നന്മകളോർത്ത് ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം എന്തേ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകളോർത്ത് ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം എന്തേ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം കൃപയ കൃപയ ദൈവത്തി കൃപയ ദയ ദയ ദൈവത്തി ചെത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റി മാ 
നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചെത്തിൽ നിന്നും കരകയത്തി ക്രിസ്തുവെന്ന പാറമേ നിറുത്തിയതോ ദൈവകൃപയാ ദൈവകൃപയാ ക്രിസ്തുവെന്ന പാറമേ നിറുത്തിയതോ ദൈവകൃപയാ ദൈവകൃപയാ കൃപയാ കൃപയാ ദൈവത്തിൻ കൃപയാ ദയയാ ദയയാ ദൈവത്തിൻ ദയയാ കൃപയാ കൃപയാ ദൈവത്തിൻ കൃപയാ ദയയാ ദയയാ ദൈവത്തിൻ ദയയാ പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം എന്തേ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം എണ്ണിയ തീരാത്ത നന്മകളോർത്ത് ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം എന്തേ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇടയ്ക്ക് സ്തോത്രവും ഹല്ലേലിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നല്ല ഗാനത്തിനായി ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലേ ലൂയ ദൈവം തന്ന ദാനമാണ് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ആമേൻ സ്തോത്രം നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാദാനവും ദൈവകൃപയുമാണ് അതോർത്ത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾവിക്ക് നമ്മുടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ സമയങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വസ്തുതയാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം അനുഗ്രഹമായൊരു കുടുംബ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആമേൻ സ്തോത്രം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ അനുഗ്രഹമായ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കണം എങ്ങനെ നന്മ പ്രാപിക്കാം ഏറ്റവും സക്സസ് ആയി എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ള ആമേ പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപദേശി തരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ആ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ആലോചനകൾ കേട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർ തമ്മിൽ ഉപയസമ്മതം ചെയ്ത് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുള്ളൂ അതനുസരിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും പരാജയമാകും എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം ഇവരൊക്കെ വചനം പഠിച്ച് വന്ന മക്കളാണ് എങ്കിലും ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകളെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്കും സമയങ്ങൾ വേർതിരിക്കാം അത് നമുക്ക് ജീവനാണ് അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരും അല്പനിമിഷം ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സമയങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് ദാസൻ പാസ് ജോണി ജോസഫ് വധുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കടന്നു വന്ന കർത്താവിന് ദാസനാണ് പ്രിയ മകളുടെ സഭാ പാസ്റ്ററാണ് കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂര് ഷാലോം പ്രേയർ സെൻ്റർ എന്ന പേരിൽ ഒരു സഭ നടത്തുന്നു കർത്താവിന് ദാസനെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ ഒരു സ്തോത്രം അടുത്ത പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കർത്താവിന് ദാസൻ ആ പ്രിയ മകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിന് ദാസൻ ജോണി കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അധ്യക്ഷ പദവി വഹിക്കുന്ന ദേവദാസൻ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുന്ന പാസ്റ്റർ പ്രകാശ് സ്റ്റീഫൻ ഈ സഭ പാസ്റ്ററും എൻ്റെ സുഹൃത്തും സഹ യാത്രികനുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വിശേഷാൽ ആയിരിക്കുന്ന ജോർജ് ഊട്ടി പാസ്റ്ററിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കഥാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു 
ഇവിടെ കിടന്നു നിന്ന് എല്ലാ ദേവദാസന്മാരെയും ദാസിമാരെയും സഹോദരങ്ങളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വിശേഷാൽ ജില്ല ജില്ലയുടെ സഭാ പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കുവാനും സ്നാനപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവകൃപയിൽ പരിചയപ്പെട്ട സമയം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജയ്സനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൽ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം ഞാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതുകയാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജില്ലയ്ക്ക് ബൈബിൾ ക്ലാസ് കൊടുത്തതുപോലെ വേറൊരു കുട്ടിക്കും ബൈബിൾ ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏകദേശം പത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്ത് വചനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് എനിക്കും അവൾക്കുമൊക്കെ ഉറപ്പ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ സ്നാനമെന്ന കൽപ്പന എടുപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായത് വേറെ ഒന്നു കൊണ്ടുമല്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി കഥാവ് ഞങ്ങൾ നടത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു വിവാഹ ശുശ്രൂഷ വിവാഹം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പല വിധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യോശിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കിഴിയത്ത് സേഫർ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എൻ്റെ മകൾ അക്ഷയെ ഭാര്യയായി കൊടുക്കും അപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് ചില ഉടമ്പടികൾ ചില നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് കാലേബിൻ്റെ സഹോദരനായ കെനസിൻ്റെ മകൻ ഒത്നിയേൽ ആ പന്തയത്തിൽ ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുകയും കാലേബിൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും നിയുക്ത വധൂവരന്മാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി സംസാരങ്ങൾ ഇടപെടലുകൾ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടിയും അല്ലാതെയും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നവരായ അവർ ഒരു ഒത്തിനിയലിനെ പോലെ ജയ്സൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അക്ഷയെ പോലെ ജില്ല വയലറ്റും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഫൊറവോൻ്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു തൻ്റെ അരമനയും യഹോവയുടെ ആലയും മെരിച്ചിലും ചുറ്റും മതിലും പണിത് തിരുവോളം അവളെ ദാവിദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഫറവോൻ്റെ ശലോമോൻ മിശ്രൈം രാജാവായ ഫറവോനോട് സംബന്ധം കൂടി ചില നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ആദ്യമേ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് ജയിച്ചു മറ്റു പല നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എരമ്യ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങൾ വീടുകളെ പണിത് പാർപ്പിൻ തോട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ഫലം അനുഭവിപ്പിൻ ഭാര്യമാരെ പരിഗ്രഹിച്ച് പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിപ്പിൻ നിങ്ങൾ അവിടെ കുറഞ്ഞു പോകാതെ പെരുകേണ്ടതിന് പുത്രന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരെ എടുക്കുകയും പുത്രിമാരെ പുത്ര പുരുഷന്മാർക്ക് പുത്രിമാരെ പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ അപ്പോൾ തലമുറയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ദൈവിക കൽപ്പനകൾ നൽകുവാൻ തക്കോടിയായി തീർന്നു എൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഒരു നേപ്പാളി യുവാവ് അവൻ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അവൻ എന്നോട് വെച്ച് പാസ്റ്റർ ടെൽ മീ മിനിമം ത്രീ റീസൺസ് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് ഓ മൂന്ന് കാരണം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദൈവകൽപ്പനയാണ് രണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇതിലാണ് മൂന്ന് എനിക്കൊരു ബിരിയാണി ആ രണ്ടും നടന്നു ബിരിയാണി കിട്ടിയില്ല കാരണം കല്യാണം നടന്നത് നേപ്പാളി വിളിച്ചായിരുന്നു എനിവേ ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് എസ്രായുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എസ്ര നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമാണ് യഹോവെങ്കിലേക്ക് കൈമലർത്തി ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൽപ്പനകളെ വീണ്ടും ലംഘിക്കുകയും ഈ മ്ലേച്ഛത ചെയ്യുന്ന ജാതികളോട് സംബന്ധം കൂടുകയും ചെയ്യാമോ ക്രിസ്തു ഭക്തന്മാർക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ നിലയിൽ മാത്രമേ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വ്യവസ്ഥയുള്ളൂ കഥാവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ 
ഉപമകളിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉപമ മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനിടയായിത്തീരും സ്വർഗരാജൻ തൻ്റെ പുത്രനു വേണ്ടി കല്യാണ സദ്യ കഴിപ്പിച്ച കഴിച്ച ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശ്യം നമുക്കറിയാം ദാസന്മാരെ വിട്ട് വിവാഹത്തിന് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു എന്നാൽ വിളിച്ചവരൊന്നും വന്നില്ല വഴിയിൽ കണ്ടവരെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുവാൻ വീണ്ട് ആജ്ഞ കൊടുത്തു അങ്ങനെ വിരുന്നുകാരെല്ലാം വന്നപ്പം രാജാവ് ഒന്ന് എല്ലാവരെയും കാണുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ നമ്മുടെ ഏത് കൂട്ടായ്മകൾക്കും ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വസ്ത്രം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ വച വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം വളരെ വിശിഷ്ട വിശിഷ്ടമുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആ രാജാവ് ചോദിക്കുന്നു സ്നേഹിത നീ കല്യാണ വിസ്ത്രം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ അകത്തു വന്നത് എങ്ങനെ അവന് വാക്കുമുട്ടിപ്പോയി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നവർ ഞാനും ഒരുങ്ങിയാ വന്നത് മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താ ഇതൊരു വിശുദ്ധ ചടങ്ങാണ് പബ്ലിക് കൂടുന്ന ഇടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നോക്കണമേ സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുമുട്ടിപ്പോയപ്പോൾ രാജാവ് ശുശ്രൂഷക്കാരോട് ഇവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളയുവിൻ അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു ഭക്തന്മാർ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഭകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിവാഹ ബന്ധത്തെയും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി നമ്മെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു കൊരിന്തിയ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാലാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ സന പൗലോസ് കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഭാര്യയായവൾക്കും കന്യകയ്ക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വിവാഹം കഴിയാത്തവൾ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും വിശുദ്ധയാകേണ്ടതിന് കർത്താവിനുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞവൾ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമെന്ന് വെച്ച് ലോകത്തിനുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു ജില്ല ഇതുവരെയും നല്ല ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം മേടിച്ച് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാം കൊടുത്ത് ജേഷതിയും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംഭവ സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി അത് നടക്കില്ല ഇനി സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കത്തില്ല ഇനി എങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം എന്നോർത്ത് ഓരോ ചട്ടണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഓരോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഉള്ളിൽ ചട്ടണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ ഓക്കെ കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവും സഭാ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ക്രോസ് ചെയ്യാനിടയാകരുത് ചട്നി പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ലെന്ന് ഞാനൊരു ദിവസം പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഴിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് രാജീവ് ബ്രതുവിനെയും ലിസി സഹോദരിയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്തു ഭക്തിയിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മീക ആചാരങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെയും ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ജില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായിത്തീരും ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ തൻ്റെ കന്യകയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നത് നന്ന് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏറെ നന്ന് എന്നൊക്കെ പോലോസ് പുസ്തകം പറയുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ശരീരത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുവാനിടയായിത്തീരും ഈ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല ഈ ഞൊടി നേരത്തുള്ള ലഘു കഷ്ടം ഏകദേശം അവരുടെ ആയുസിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് അവർ കടക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ആ യവനത്തെ തന്നെ ആ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ കടന്നു പോന്നു ഇനിയും അറുപതോ എൺപതോ വർഷം അല്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കും അതെ എൺപത് വർഷം ജീവിക്കട്ടെ കർത്താവ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നതുവരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മരിക്കുന്നതുവരെയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വേർപിരിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ 
പിതാവിൻ്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവദാസൻ ഈ കാർമ്മികങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നിങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ വേർപിരിക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ല ദയവേത് എൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരരുത് ഇത് ഉപേക്ഷിച്ച് തരണമേ അല്ലെങ്കിൽ വേർപെടുത്തി തരണമേ എന്ന് യോജിപ്പിക്കുവാനല്ലാതെ വിജോജിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു റൈറ്റും ഒരു ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല അമേൻ നമുക്കറിയാം ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നേതൃത്വ നിരയിലുള്ളവർക്ക് അവരോട് പറയുന്നു ഏക ഭാര്യ ഉള്ളവൻ ദുർനടപ്പിൻ്റെ ശ്രുതിയും അനുസരണക്കേടുമില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ എൻ്റെ ആ സഭയിലൊരു വ്യക്തി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം അടുത്തൊരു കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിലാണ് മൂന്ന് കല്യാണം ഓൾറെഡി കഴിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ കല്യാണം കഴിക്കരുത് കാരണം എന്താ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇപ്പോൾ യേശു രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എനിവേ അപ്പോൾ ഏക ഭാര്യ ഉള്ളവനും ദുർനടപ്പിൻ്റെ ശ്രുതിയോ അനുസരണക്കേടോ ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസികളായ മക്കളുള്ളവരും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കുണ്ട് ഈ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ട് ഏക ഭാര്യയുള്ളവനായി ഏക ഭർത്താവുള്ളവളായി കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ മായ നിലയിൽ ദൈവം നയിക്കേണ്ടതിന് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അവിടെ വിശുദ്ധ നഗരം എരുശലേം എന്ന പുതിയ എരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും കടമങ്ങൾ ദൈവദാസൻ ഇവിടെ പറയുവാനിടയായിത്തീരും നാം എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മണവാളിനെ എതിരേൽക്കുവാനാണ് കന്നിങ്ങുമാരുടെ ഉപമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് ഭർത്താവിനായി ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ സഭയാം കുടുംബം സഭയാം വ്യക്തികൾ നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെ താൻ ഒരുക്കി തൻ്റെ കാന്തനെ കാത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പ് വൃതാവാകില്ല മറന്നാഥ യേശു വേഗം വരുന്നു നമുക്ക് അറിയാം എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യമാണ് കാരണം ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് യഹോവയാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഏതൻ പൂങ്കാവനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ആദമിന് ആ ഹൗവയെ കണ്ടെത്തി കൊടുത്തത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ആരാണ് യഹോവയായ ദൈവം അപ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ കർത്താവാണ് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് നിർമ്മലവും മാന്യവുമാണ് കിടക്ക നിർമ്മലമായിരിക്കട്ടെ ദുർനടപ്പുകാരെയും വ്യഭിചാരികളെയും ദൈവം വിധിക്കുവാനിടയായിത്തീരും കഥാവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഭജനത്തിൽ ആദി മുതൽ അവസാനം വരെയും നോക്കുമ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായിത്തീരും ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ കുടുംബം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ദൈവവചന കേൾവിയും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നേറുകയും ചെയ്യുവാനിടയായിത്തീരണം നിങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ദൈവരാജ്യത്തിന് മാതൃകയുള്ള കുടുംബമായി നിലനിൽക്കുകയും വേണം അമേൻ ഓരോ നടപ്പിലും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണമേ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയെയും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്രമായി നിങ്ങളെ പലരും നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിൽ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ തൊക്കണം നന്നായി പ്രയത്നിക്കുവാണിയായി തീർണം ഇറ്റ്സ് വെരി ടഫ് ഇതുവരെയും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെയും എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒരു പക്ഷേ ജിന്ന കെ ജയ്സൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പമെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞു പറയാ ഓൾറെഡി ഡേറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സേ ആയുള്ളൂ ഓൾറെഡി ഡേറ്റിംഗ് 
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവരെന്നാ തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങിക്കോട്ടെ എനിവേ അതല്ല ഇനി ഇനി കളി കാര്യമാകുവാൻ പോവുക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അയ്യോ എൻ്റെ തീരുമാനം തെറ്റായി പോയോ നോ അഥവാ തെറ്റായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാനേ കഴിയുള്ളൂ സഭയെ സാക്ഷി നിർത്തി നിങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവ സഭയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കഥാവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ സകല ഉപദേശങ്ങളും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് മക്കളെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം സഭയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദേശത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയും പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നോട്ട് ആ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സർവശക്തി നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കഴിയുമെങ്കിൽ പഴയതെല്ലാം കീറിക്കളഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ് ഈവൻ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഥാവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജൂനറ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുമാ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്നുമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആ ബന്ധങ്ങളല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി റിയലി ടഫ് ഏത് സമയത്തും ദൈവദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം അഡ്വൈസിന് മേടിക്കാം ഏത് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മതിയേയും ഇറങ്ങി വരാനുള്ള അഭിഷേകം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തെറ്റുകൾ പറ്റും കുറവുകൾ പറ്റും ഞാനൊരു സംഭവ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരിക്കൽ ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചു പാസ്റ്റർ ഞാനൊരു പ്രശ്നത്തിലാണ് ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പ്രശ്നവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവനൊരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് വന്നു മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയായ അന്യമതത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചെറുക്കൻ അന്യമതത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെയൊന്നും വരാതെ കഥാവ് ഇതുവരെയും ഇവരെ സൂക്ഷിച്ചു ദൈവത്തിന് മഹാകരുണയും ദൈവമക്കളോട് മാതാപിതാക്കളുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുവരെയും എത്തിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദൈവം അവസരം നൽകി ഇനി ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടേതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സർവശക്തി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ദൈവം കൂടെയുണ്ട് യോശിയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് അരളിച്ചത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ വഴി നടത്തുവാനിടയായിത്തീരും സർവശക്തൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഗാനം ആലപിക്കും നല്ല വചനത്തിനായ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് ദാസിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൊയറൊരു ഗാനം ആലപിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഗാനമാണ് പാടുന്നത് മണവാട്ടിയായ സഭയെ മണവാളനായ കൃഷ്ണനാഥൻ വേളി കഴിക്കാൻ കാലമായി പ്രത്യാശയുടെ ഈ ഗാനത്തിന് ഇരടികൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി വലിയവനായ കർത്താവിന് മകത്വം കരയിട്ട്
சர்வாங்க சுந்தர ஆகும் பிரியனே சர்வாங்க சுந்தர ஆகும் பிரியனே காமாதின் അനിവാര്യമാണ് കർത്താവിന്റെ കാകല ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ മണവാളിനോട് കൂടെ എടുക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ദൈവസഭയ്ക്ക് അത് ആമേൻ സാധ്യമാകട്ടെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശിക്കാം കർത്താവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൃപ നൽകട്ടെ നല്ലൊരു സന്ദേശം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് കേട്ടു ആമേൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്ന വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന സമയത്തിലേക്ക് നാം എടുത്തു വരികയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തമ്മിൽ വിവാഹ ഉടമ്പടി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ദൈവവചനത്തിൽ അവരുടെ കടപ്പാടുകളെ ഒക്കെ ഉപദേശിച്ച ശേഷം ഉടമ്പടി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ആമേൻ നിമിഷത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുന്നു കർത്താവിദാസൻ ഈ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി ദീർഘനാളുകളായി ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിദാസൻ പ്രകാശ് ശിവൻ ഈ സെക്ഷനിലെ പ്രസ്പെക്ടറായും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു വളരെ അനുകൃതമായ നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിദാസൻ തന്നെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നത് മറ്റാരേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ പ്രിയ മകനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ആ മകന് വിവാഹം നടത്തുവാൻ യോഗ്യനായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്തിൽ നിന്നും അരമണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ആ സമയം ഫോർവേഡ് ഉണ്ടാകും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വാച്ചിലേക്ക് നോക്കി സമയം വേഗം പോകുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കേണ്ട തെക്ക സമയത്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെയേറെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രകാശ് സ്റ്റേഫൻ ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ദൈവസനിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ വിലപ്പെട്ട സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവസന്നയിലായിരിപ്പാൻ്റെ കോണം സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ എത്തിച്ചേരുവാനിടയായി തീർന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പ്രൈസ് അലോഡ് ആലി ലൂയ്യ ഇതൊരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രൈസ് അലോഡ് ഇത് കയറുന്നവരല്ല ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്വാസം വിടാതിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കണം തോന്നുകയാണ് 
അതുകൊണ്ട് സമയത്തിന് തന്നെ നിർത്തും ഞാൻ വിവിധ ജാതി മതസ്ഥരുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സഭക്കാരുടെയും എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെയും വിവാഹ ശുശ്രൂഷ വളരെ സമയമെടുത്ത് തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അത്രയും സമയം എടുക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് അമ്മയും സ്തോത്രം വലിയ സത്യമായൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു പ്രൈസ് അലോഡ് അമ്മയിൻ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ സുന്ദര സ്വപ്നങ്ങളുമായി വേദയിൽ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ജെയ്സൺ അതുപോലെ തന്നെ ജിൽന ജിൽനയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രൈസ് അലോഡ് ജെയ്സൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ചർച്ചക്കാർ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വേദയിലായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ പ്രൈസ് അലോഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗ് എൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന കർത്താപുരദാസൻ ജനുമോൻ പാസ് ചുങ്കത്തറയിലെ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാണ് ആ മെയിൻ അസംബ്ലി സോഡിൻ്റെ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ജോറിറ്റി പാസ് ജോറിറ്റി ചാൻ പ്രൈസ് അലോഡ് നിലമ്പൂർ സെക്ഷൻ്റെ പ്രസ്ബിറ്ററായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പി ഡി സാമുവൽ അതുപോലെ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ നേരത്തെ കർത്താവിൻ്റെദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൈസ് അലോഡ് എൻ്റെ കൂട്ടാളിയായി മലബാറിലുടനീളം കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേറുവാനിടയായി ഇങ്ങനൊരു വേദിയിൽ ആയിരിപ്പാൻ്റെ കോണ സർവശക്തൻ കൃപ ചെയ്തത് ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു കണ്ടകാലം മുതൽ എന്നെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ അതിനേക്കാളുപരി എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ബഹുമാനവും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചും ആ കുടുംബമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ആത്മീയ ബന്ധം പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ജനനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടു വന്നത് അവർ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം അമ്മയും സ്തോത്ര അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളൊപ്പം അവർ ചാർച്ചക്കാരോടൊപ്പം പ്രിയ ജോണിപ്പാസ്റ്ററാണ് അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അമ്മയും മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ വേദിയിൽ അലിലൂയ സദസ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ പാടിയ കൊയർ അമ്മ പ്രിയ മാത്യു പാസ്റ്റർ നേതൃത്വത്തിൽ അവരിവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവരെ ശുശ്രൂഷ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടതും ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് പുറകിൽ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേര് എടുത്ത് ഇനി പറയുന്നില്ല കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ പ്രൈസ് അലോഡ് സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ വിവാഹ വേദിയിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയും നടത്തുന്നത് കാരണം കാലഘട്ടം അതാണ് പ്രൈസ് അലോഡ് കാലഘട്ടം അതാണ് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നടത്തിയൊരു വിവാഹത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ ദൈവോധന ശുശ്രൂഷിച്ചാണ് നടത്തിയത് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും മാതാവും വന്ന് എനിക്ക് കൈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരുവോധനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ അതുപോലെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന് യുവാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കയറിയിരിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കയറിയിരുന്നു ദൈവദാസൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും ആ മോളും കൂടെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ വിവാഹ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരമുണ്ട് പ്രൈസ് അലോഡ് ആ വിവാഹ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റീബൈൻഡ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് കേൾക്കണം പ്രശ്നം അവിടെ തീരും എന്ന് പറഞ്ഞു കൃപയാൽ അത് അവർ ചെയ്തു ആ പ്രശ്നം തീർന്നു ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അനേകർക്ക് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഹ വിവാഹ വേദിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ നെടുവേർപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹ വേദിയിലേക്ക് വരുവാൻ സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വലിയ കൃപയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട
നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് കൃപചെയ്യട്ടെ ഏതൻ പൊങ്കാമനത്തിൽ വന്ന് ആദാമിനെ അവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ച് അമ്മീൻ അവരെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദാമിൻ്റെ വാരിയലിൽ ഒന്നെടുത്ത് അമ്മീ ഒരു സ്ത്രീയാക്കി മാറ്റി ആദാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആദാം പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമാണ് പ്രൈസലോട് എൻ്റെ എന്നൊരു പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രൈസലോട് അതിൽ ഉയ്യാ പ്രിയ രാജീവപ്രതന് അമ്മ എൻ്റെ മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയിൻ സ്തോത്രം ജില്ല മാത്രമല്ല ജില്ലയ്ക്കൊരു സഹോദരി കൂടെ ഉണ്ട് അവകാശം പറയാൻ അതുപോലെ മോളിസ്റ്റർ പറയുകയാണ് എൻ്റെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു മോനും കൂടെ ഉണ്ട് അവകാശം പറയാൻ പ്രൈസലോട് എന്നാൽ ജയ്സൻ അവകാശം പറയുവാൻ ജില്ല മാത്രമാണ് ജില്ലയ്ക്ക് അവകാശം പറയുവാൻ എൻ്റെ എന്ന് പറയുവാൻ ജയ്സൺ മാത്രമാണ് പ്രൈസലോട് ഇതുപോലെ എൻ്റെ എന്ന് മാത്രം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ജില്ലയ്ക്ക് ജയ്സൻ മാത്രമാണ് ജയ്സന് ജില്ല മാത്രമാണ് അത് വലിയൊരു പദവിയാണ് പ്രൈസലോട് അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം പ്രൈസലോട് സ്തോത്രം അവർ ജയ്സൻ ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ജില്ല ജയ്സന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പ്രൈസലോട് സന്തോഷമാണ് പ്രൈസലോട് അവർ രണ്ടുപേരും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് മുൻപോട്ട് നിങ്ങൾ പരാജയമാണ് പ്രൈസലോട് എന്നാൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ജയ്സനും ജില്ലയും കർത്താവിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെടണം പ്രൈസലോട് മുപ്പിരിച്ചരുടെ വേഗത്തിൽ അറ്റുപോകത്തില്ല പ്രൈസലോട് അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ജില്ലയും പറഞ്ഞു ജയ്സനും പറഞ്ഞു ആ മീൻ വേറെ ആർക്കും അവകാശമില്ല പ്രൈസലോട് ഈ സംവിധാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ അങ്ങനെ എൻ്റെ എൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പ്രൈസലോട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം വരണമെങ്കിൽ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കണം പ്രൈസലോ അത് ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ല ഇന്ന് മുതൽ മരണം നിങ്ങളെ തമ്മിൽ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രമാണം കോടതി വേർവിരിക്കും വരെയുള്ള പ്രവ പ്രമാണമാണ് കോ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമാണം എന്നാൽ തിരുവചനം പറയുന്നത് മരണം ഇവരെ തമ്മിൽ വേർവിരിക്കുന്നത് വരെ എന്നാ കോടതി വേർവിരിക്കാൻ കോടതിക്ക് അവകാശമില്ല ദൈവോധനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാരണം ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതാണ് വിഭാഗം കട്ടാമിദാസൻ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ കേട്ടു വചനശേഷം നമ്മൾ കേട്ടു പ്രൈസലോ ഇത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതാണ് ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിതമായത് കൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും മധ്യ ദിവസവും അധ്യക്ഷനും നായകനും നാഥനുമായി നിങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ പാടുള്ളൂ പ്രൈസലോട് ആലിലൂയ സ്തോത്രം മുപ്പിരിച്ചരുടെ വേഗത്തിൽ അറ്റുപോകത്തില്ല ഇനി സ്തോത്രം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ കർത്താവിനെ ക്ഷണിച്ചു താങ്ക് യു കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ കർത്താവിനെ ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് പ്രൈസലോ ആലിലൂയ ആ കുടുംബം കർത്താവിനെ ക്ഷണിക്കാൻ മറന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സകല വിവാഹങ്ങളിലും ആർഭാടമായി ധാരാളം പണം പൊട്ടിക്കുക പതിവുണ്ട് ധാരാളം പണം പൊട്ടിക്കും അതിന് ഏത് വിധേനയിലും ആർഭാടമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി പണം പൊട്ടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചടങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ദൈവനാമം പറയുന്നതല്ലാതെ ഇവരുടെയൊക്കെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ ക്ഷണിക്കുക പതിവില്ല എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്തോത്രം പണമൊക്കെ കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചുള്ളതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ ക്ഷണിച്ച് വേണം ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും അമ്മ കർത്താവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം കിടന്നുറങ്ങാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരരുത് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സ്ത്രീജനം ബലഹീനം മാത്രമാണ് ജീവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കണം പ്രൈസലോട് ആലിലൂയ അവൾ ബലഹീന പാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം ജയ്സൺ പെരുമാറൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നത് ജയ്സൻ്റെ സ്വഭാവം വളരെ ശാന്തനും സൗമ്യനുമാണ് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ശാന്തയും സൗന്ദര്യ സൗമ്യതയുള്ളൊരു കുടുംബമാണ് അവരെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറ് പൊടിയിച്ചാൻ 
ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തൊരു പിതാവാണ് നിശ്ചിതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു ആ പിതാവും മാതാവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ റൈസലോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനാണ് ജയ്സൻ്റെ കുടുംബം റൈസലോൺ ജയ്സൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ബ്ലസൻ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ വിവാഹം നടത്തിയത് ഞാനാണ് ഞാൻ ആ പെൺകൊച്ചിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ അമ്മായി അമ്മ എന്തെങ്കിലും പോലും നിന്നോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കൊന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിണ്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊഫീസലോൾ അമ്മ അജി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ പ്രൊഫീസലോൾ അജി എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്ലസ്സിൻ്റെ ഭാര്യ അജി ജേഷ്ഠൻ്റെ ജയ്സൻ്റെ ജേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യ അവൾ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനതിൽ അഭിന അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് പ്രൈസലോട് പാസ്റ്റർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഇതേ അവരെ മാതാവ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരുടെ പിതാവ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജില്ല ചെന്ന് കയറുന്ന ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭവനത്തിലേക്ക് അന്ന് ചെല്ലുന്നത് പ്രൈസലോൺ ഹാലലൂയ ഇവൾ ജീവനിക്ക് കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശിയാണ് ഇന്ന് ഇവൾ ഇത്രയും നന്നായി ഒരുങ്ങിയൊരു ദിവസം ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവൾ ഇത്ര ഒരുങ്ങിയത് നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവളെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും സഹോദരി കുടുംബത്തെയും വിട്ട് പ്രൈസലോട് നിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ അവൾ ഇറങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവദാസനം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് നീ അവളെ സ്നേഹിക്കണം നീ അവളെ സംരക്ഷിക്കണം നീ അവളെ പോറ്റി പുലർത്തണം നീ അവളെ കരുതണം നീ അവളെ ബഹുമാനിക്കണം ശ്രീജനം ബലഹീന പാത്രം ഇത് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ അടുത്തിടെ ഒരു സംഭവം നടന്നു ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വിവാഹ വേദികളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട ഒരു പെൺകൊച്ചു വന്നു എന്നാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പുറകിൽ നിന്ന് രണ്ട് പിള്ളേരെ ഈ ഉടുപ്പിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ വന്നത് വിവാഹ വേദിയിൽ വന്നിരുന്നു വിവാഹമൊക്കെ നടന്നു ഒരു രജിസ്ട്രേം ഒരു രജിസ്ട്രേം വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിവാഹം എവിടെ വെച്ച് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആ രജിസ്ട്രാഡ് മുമ്പിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടന്നു വിവാഹം നടന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിവാഹ മോചനം നടന്നു എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹ രജിസ്ട്രിൽ ഒപ്പുവെച്ച് വധുവും വരനും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ഉടുപ്പിൻ്റെ ബാലൻസ് എവിടെ ഉടക്കി ഉടുപ്പ് അഴിഞ്ഞു വീണു ചെറുക്കൻ അവിടെ മന്ദബുദ്ധി എന്ന് വിളിച്ചു ആ മന്ദബുദ്ധി എന്ന് വിളിച്ച ഒറ്റ കാരണത്താൽ അവൾ തിരിച്ച് വിവാഹ വേദിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് രജിസ്ട്രാഡോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിവാഹ മോചനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം അറിയാമോ ഇത്രയും ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നെ മന്ദബുദ്ധി എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല രജിസ്ട്രാഡ് വിചാരിച്ച തമാശ പറയുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ അമ്മ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിവാഹ മോചനം പ്രാപിച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് പോയത് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രീജനം ബലഹീന പാത്രമാണ് അവളെ വേണ്ടാത്തതൊന്നും നീ വിളിക്കരുത് നീ അങ്ങനെ വിളിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രൈസലോ 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 അവൾക്കൊരു പിതാവും മാതാവും ഉണ്ട് ഒരു സഹോദരിയും കുടുംബമുണ്ട് പ്രൈസലോ സ്തോത്രം ജില്ല ആലിലൂയ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ആത്മാവിൽ പ്രൈസലോ നീ കടന്നിയില്ലെന്ന ഭവനം ഞാൻ പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ പ്രൈസലോ നീ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്റെ കൊമ്പ് ഉയർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്റെ കൊമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കണം സ്നേഹത്തിൽ നിന്റെ കൊമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കണം സൗമ്യതയിൽ നിന്റെ കൊമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കണം പാചകത്തിൽ നിന്റെ കൊമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കണം സഹിഷ്ണുതയിൽ നിന്റെ കൊമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കണം അമീൻ സ്തോത്രം പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്റെ കൊമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കണം ആളിലൂയ ആളിലൂയ അമീൻ ദൈവ ഭയത്തിൽ നിന്റെ കൊമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കണം നീ യഹോവിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവും പ്രൈസലോൺ നീ യഹോവിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായിത്തീരും പ്രൈസലോൾ കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പാചകത്തിൻ്റെയും ആ മീൻ സ്തോത്രം ക്ഷമയുടെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും പ്രൈസലോൾ ആ ബാലൻസിൽ ജീവിപ്പാൻ നീ തയ്യാറായിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ പ്രൈസലോൾ ആലിലൂയ നീ ഭയപ്പെടണ്ട ആലിലൂയ കർത്താവ് നിനക്ക് കൃപ നൽകും ആലിലൂയ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മാതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷ എനിക്ക് വയ്യ
ഞങ്ങൾ മേടിച്ച തറയൊന്ന് തുടയ് തുടയ്ക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാൻ സഹായിപ്പാൻ ആ മരുമോൾ തയ്യാറല്ല മോളെ പ്രൈസലോട് നീ എത്ര ലക്ഷം ശമ്പളം വാങ്ങിയാലും ജയ്സൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ആ മീൻ സ്തോത്രം ഇവർ നിന്നെ മരുമോളായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് ആ മീൻ മോളായിട്ട് തന്നെ കാണും അത് നിയമം കൊണ്ട് വന്നതാണ് ജന്മം കൊണ്ട് ലഭിച്ചതല്ല നിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ നിനക്ക് തന്ന മോളെന്ന പദവി ജന്മം കൊണ്ട് ലഭിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിനക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പദവി നിയമം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിയമത്താൽ നിയമം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രൈസ ലോഡ് ജയ്സൻ പ്രൈസ ലോഡ് നിനക്ക് ജന്മം കൊണ്ട് മകനെന്നൊരു പദ പദവിയുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിയമം കൊണ്ടാണ് നീ അവരുടെ മകൻ പ്രൈസ ലോഡ് നിയമം കൊണ്ട് നിയമം കൊണ്ട് മകനാകിയാൽ അവിടെ ഒത്തിരി പരിജ്ഞാനത്തോടെ ജീവിക്കണം ഇന്ന് മുതൽ ജില്ലയുടെ പിതാവും ജില്ലയുടെ മാതാവും നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് പ്രൈസ ലോഡ് ഹാലിൽ വയ്യ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളാണ് ആംപിള്ളേരായിട്ടുള്ളത് വേറെ ആംപിള്ളേരില്ല അവർക്ക് എല്ലാവിധമായ കരുതലും അവർക്ക് എല്ലാവിധമായ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൊടുക്കേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പ്രൈസ ലോഡ് ബ്രദർ ഹാലിൽ വയ്യ സ്വാത്രം ചെയ്യുക ഹാലിൽ വയ്യ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേറെ ആംപിള്ളേരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് ആംപിള്ളേരെ ദൈവം അവർ കൊടുത്തിരിക്കുക പ്രൈസ ലോഡ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും സ്നേഹിക്കാനും കരുതുവാനും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ജില്ലയുടെ പിതാവ് നിൻ്റെ പിതാവാണ് ജില്ലയുടെ മാതാവ് നിൻ്റെ മാതാവാണ് ജില്ലയുടെ സഹോദരി നിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ആ മെയിൻ സ്തോത്രം ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ മുൻപോട്ട് നീങ്ങണം എന്നാൽ മാത്രമേ കുടുംബജീവിതം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ വധുവിന് വരൻ്റെ അല്ല വധുവിൻ്റെ പിതാവ് മാതാവ് ബന്ധുമുത്രാദികൾ ചർച്ചക്കാർ അവർക്ക് ഒരു സ്വാർത്ഥത അങ്ങനെ സ്തോത്രം വരന് അവൻ്റെ പിതാവ് അവൻ്റെ മാതാവ് ബന്ധുമുത്രാദികൾ ചർച്ചക്കാർ സ്വാർത്ഥത അവർക്ക് അങ്ങനെ അത് പാടില്ല സ്വാർത്ഥത കളയണം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അവൻ ജയ്സൻ്റെ ഭാവനയിലുള്ള ഭാര്യയെ പുറത്താക്കിയിട്ട് വേണം ഇന്ന് ജില്ലയ്ക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ നിൻ്റെ ഭാവനയിൽ ഒത്തിരി ഭാര്യമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും ആ സ്വപ്നങ്ങളോടുകൂടെ ജില്ലയ്ക്ക് കൈ കൊടുക്കരുത് ജില്ലയുടെ ഞാൻ പറയുന്നു ജില്ലയുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ആ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ചിന്ത വളരെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാകാം അതെല്ലാം പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ജിൻസ് ജയ്സന് കൈ കൊടുക്കാവുള്ളൂ പ്രൈസലോട് കാരണം ജയ്സന് ജില്ല ദൈവം തന്നതാണ് ജില്ലയ്ക്ക് ജയ്സന് ദൈവം തന്നതാണ് നിങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഞാനല്ല അദൃശ്യനാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരമാണ് നിങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൈസലോട് നിങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് മലാക്ക പ്രവർത്തിൽ പറയുന്നത് ഉഭയസമ്മതത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എന്നാ ആലിലൂയ ഉഭയസമ്മതത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആ ഉഭയസമ്മതത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആകുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ഉപയസമയം ചെയ്യുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഉപയസമ്മതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഉഭയസമ്മതത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല പങ്കാളി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവൻ്റെ ദൂതന്മാർ സാക്ഷിയാണ് റൈസലോട് ജില്ലയോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിനക്ക് ഏത് ആൺപിള്ളേരോട് സംസാരിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജയ്സൺ സംശയം ഉണ്ടാകില്ല ജയ്സൺ ജില്ലയ്ക്ക് ഏത് ആൺപിള്ളേരോട് സംസാരിക്കാം പെൺപിള്ളേരോട് സംസാരിക്കാം ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഉഭയസമ്മതത്തിൻ്റെ ഭർത്താവും ഭാര്യയുമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മദ്യത്തിൽ ദൈവം സാക്ഷിയാണ് ആരോട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഭാര്യ അവൾ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാനും അവളുമായിട്ട് ദൈവസ്ഥലം ഉടമ്പടിയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുവർക്കും മദ്യ ദൈവം സാക്ഷിയാണ് പ്രൈസലോട് ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിന് മനുഷ്യൻ യോജിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് വേർപെടുത്താൻ പാടില്ല മതാര സുശ്രം പതി പത്തൊമ്പതാം മതിയ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിയും പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അമീൻ ഇവിടെ യോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത് ദൈവത്താലും ദൈവദിനത്താലുമാണ് അപ്പോൾ ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ആ കാര്യം മറക്കരുത് പാസ്റ്ററല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കറല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ അല്ല നിങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് പ്രൈസ് അലോഡ് അതിലൂയാ അതുപോലെ തന്നെ സ്തോത്രം ന്യായപ്രമാണമാണ് നിങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം വാക്യം ന്യായപ്രമാണം നിങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കു
ശിക്ഷ തരുന്ന തമ്പുരാനാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് മാത്രമേ ദിവസവും മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാവുള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ അമ്മയെ ഒരു കർത്താവിനെ ക്ഷണിച്ചു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഓരോ നിമിഷവും കർത്താവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ കർത്താവിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും യാത്ര ചെയ്യുക അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാറ്റും കോളും തിരമാലകളൊക്കെ വരാം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ വരാം പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരാം ആ സമയത്ത് കർത്താവിനോട് കാര്യം പറയണം കർത്താവിനെ മാറ്റം നിർത്തണ്ട അമേൻ ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ അമേൻ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയപ്പോൾ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയ സമയത്ത് അവരുടെ പ്രോബ്ലം അവരുടെ പ്രശ്നം അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓടിച്ചെന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു പ്രൈസലോ കർത്താവ് സൊല്യൂഷൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എങ്ങനെയും കൊണ്ടുവന്നതല്ല അവിടെ കൽഫണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസലോട് ആ സൊല്യൂഷൻ കർത്താവ് പെട്ടെന്നാണ് ക്രമീകരിച്ചത് ഇതുവരെ കൊടുത്തതിൽ ഏറ്റവും മേന്മയേറിയത് എന്ന് അവിടെ വിരുന്നുവാഴി പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ സൊല്യൂഷൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ദൈവമാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ തെങ്ങങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ തികഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി കൃപയാൽ കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ എനിക്ക് ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി പ്രൈസലോട് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുക അതുപോലുള്ള എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രൈസലോട് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കർത്താവിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് കാര്യം തുറന്നു പറയാം പ്രൈസലോട് നിങ്ങളെ കരം പിടിച്ച് ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം നിങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് നടത്തും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പറയട്ടെ പ്രൈസലോട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരരുത് പ്രൈസലോട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങരുത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തെ ഫലത്തോടെ സേവിക്കുന്നവരാണ് ആ തലമുറയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ സമയം കടന്നു പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം നിങ്ങളുടെ സകല പ്രതിസന്ധികളും നടുവിലും നിങ്ങളെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ശക്തനാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ജയ്സൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നിഴലായി നിൽക്കുന്നു ജിൽന അമ്മ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിക്ക് നിഴലായി നിൽക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വിവാഹവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഈ വിവാഹം ഈ രണ്ടുപേരുടെയും അമ്മയും ഒന്നിച്ചുള്ള വിവാഹം അമ്മ കാൽവറി അമ്മ സ്തോത്രം മധ്യാകാശത്തിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു വിവാഹത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് അലലൂയ്യ കർത്താവ് രക്തം ചിന്തി സഭയെ നേടി രക്തം ചിന്തി അമ്മയെ സ്തോത്രം നേടിയ സഭയെ ചേർക്കുവാൻ കർത്താവ് വാനമേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ആമേ രക്തം ചിന്തിയത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും പാപത്തെ കഴുകി കളയുവാൻ നാം പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ നാം ദോഷികളായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും പാപത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങി നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് നിശ്ചിത നൽകുവാൻ കർത്താവിനോടുകൂടെ നമ്മെ ഇരുത്തുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മൾ കഴുകൾ പ്രാപിപ്പാൻ യേശു കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ അലുയ സ്തോത്രം വിവാഹം ഒരു ആമേ കാര്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആമേ നസ്രന യേശുവിൻ്റെ വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ യേശു മണവാളൻ സഭയെ ചേർക്കുവാൻ വരുന്നു അതിന് പോകുവാൻ ആ പുരുഷനോടുകൂടെ പോകുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ പുരുഷനോടുകൂടെ പോകുവാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് യേശുവിനെ എന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാകുന്ന കർത്താവിനെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കണം മാത്രമല്ല അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം അപ്പോൾ പ്രൈസലോഡ് അമേൻ ആളിലു ആളുടെ യോഗ്യത നമ്മൾ പ്രാപിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ മൂന്നാധിപത്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊരാധിപത്യവും നിങ്ങളുടെ മേൽ പരാൻ പാടില്ല മൂന്നാധിപത്യം ഒന്ന് കർത്താവായ അമ്മ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആധിപത്യം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആധിപത്യം നിങ്ങളുട
ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഇരു മാതാപിതാക്കൾക്കും അനുഗ്രഹമായിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ മൂന്നാധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് നീങ്ങണം വിവാഹം വിവാഹാനന്തര ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കട്ടെ പ്രൈസ് അലോഡ് അലൂയാ പ്രൈസ് അലോഡ് എന്ന് പകൽ കാലം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഹാലിൽ ഉയാകെ ഓടി തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രൈസലോട് നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നിങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ട് ആ മേൻ സ്തോത്രം കനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വന്ന് ആ കല്യാണ വീട്ടിലെ ആ മേ സൊല്യൂഷൻ ആ മേം ഹാലിൽ ഉയ്യ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ വലിയവനാകുന്ന ദൈവം നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത് കാണിച്ചു തരും ദൈവത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആലിൽ ഉയ്യാവുന്ന പറയട്ടെ കർത്താവ് വാനമേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് ആ വരവെങ്കിൽ കാണപ്പെടുവാൻ പ്രൈസലോട് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പതിലധികം വർഷമായിട്ട് ഒരു വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ സഭയെ മണവാട്ടിയെ ചേർക്കുവാൻ കടന്നു വരുന്നു അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഒരുങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് ആകയാൽ ആ വിവാഹ നാളിൽ അവനോടൊപ്പം കാണപ്പെടുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അമേൻ അലിലു എല്ലാവിധമായ ആശീർവാദങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം നമുക്ക് ദൈവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും സ്തോത്രത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രൈസ് അലോഡ് എല്ലാവരും സ്തോത്രത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ഗ്ലോറി ടു ദ ലോഡ് നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പാലങ്ങര ചർച്ച കോടി ശുശ്രൂഷ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് തുറന്ന് നമ്മളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദിയമേ സ്ത്രീയിലെ കർത്താവേ ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ ദൈവത്തിന് വചനത്തിലൂടെ ശക്തമായ ദൂതിൽ കേൾക്കുന്ന കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ തുടർന്ന് ശുശ്രൂഷണമേ ദൈവ സാന്നം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിക പ്രിയമകനായി പ്രിയമകൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവദാസൻ ഹലലോ ഉപയസമ്മതം ചൊല്ലി കൊടുത്ത് അവർ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഭാര്യ ഭരിതാക്കാൻ ആകാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് കർത്താവേ അവർ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ നിമിഷങ്ങളായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ ആ ഉപയസമ്മതത്തിൽ ഹലലോ ഈ അന്ത്യത്തോളം ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് അവിശ്വസ്ത ഭർത്താകാൻ ഭാര്യമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഇടിയാക്കണമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥന കിട്ടിരിക്കായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തന്നെ ആമേൻ പ്രൈസലോഡ് ഹാലിലൂയ വിവാഹം സ്വർഗ സ്വർഗസനായ ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലൂടെ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നതുമാണ് കുടുംബജീവിതം അസംബ്ലിസോട് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിൽ വിവാഹ നിശ്ചയ വായിക്കുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ദൈവഹിതമായാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂർ താലൂക്കിൽ കർളായി വില്ലേജിൽ അസംബ്ലിസോട് സഭയിൽ മുക്കണത്ത് വീട്ടിൽ എം സി എബ്രഹാമിൻ്റെയും മറിയാമ്മ എബ്രഹാമിൻ്റെയും മകൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ജയ്സൺ എബ്രഹാം ദിവസം എഴുന്നേറ്റുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ കച്ചേരി വില്ലേജിൽ ഫിലദൽഫിയ സലോം ചർച്ച് ബേപ്പൂർ സഭയിൽ പടിയങ്ങാടൻ വീട്ടിൽ ഓസ്റ്റിൻ രാജീവിൻ്റെയും ലിസി രാജീവിൻ്റെയും മകൾ ഗിൽന വയറ്റും തമ്മിലുള്ള വിശുദ്ധ വിവാഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വർഷം ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി പത്തര മണിക്ക് വട്ടപ്പാട് അസംബ്ലി സോഡ് സഭയിൽ വെച്ച് നടത്തുവാൻ പതിനേഴ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരു മാതാപിതാക്കളും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സഭയും കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് ഇത് അതാത് പ്രാദേശിക സഭയിൽ വായിച്ചതുമാണ് ഈ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഒന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നമ്മുടെ ആശ്ര ഭാരതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടോ ഈ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവ് സഹിതം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചതാണ് ഇതുവരെ ഒന്നും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സദസ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിന്
സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ മൗനം ഈ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാമെന്നുള്ള അനുവാദത്തോട് അനുവാദമാണെന്ന് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രൈസലോഡ് സ്തോത്രം അലലൂയ ദൈവസഭയുടെ ഒരു എളിയ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അവൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് സകല ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ സകല രഹസ്യങ്ങളെയും ന്യായവിസ്താരത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാകുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നിൽക്കേണ്ടതാണ് ആ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നിങ്ങൾ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പോയ നാളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വഴിക്കേടുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആയത് ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയുകയും കരുണയ്ക്കായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം മാത്രമല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബജീവിതം നിങ്ങൾ ഇരുവരും ദൈവസ്ഥലിൽ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാവിധമായ കരുണയും കൃപയും ദൈവം ധാരാളമായി നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരേണ്ടതിനായി നിങ്ങൾ ഇരുവരും ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം തലകളെ വണക്കി ദൈവസ്ഥലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയാണ് ദൈവസ്ഥലിൽ തലകളെ വണക്കി പ്രാർത്ഥിക്കും Praise the Lord, glory to the Lord. Stotram, 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 Stotram. Hallelujah. Praise the Lord. Kattava, you are not going to be here. Kattava, Jesus Christ, in the name of the Priya, Jason, Jason Abraham, I am going to be here. You are going to be here. You are going to be here. നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സാവുന്നു മരണം നിങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർപിരിക്കുന്നത് വരെ നീ അവളെ സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും സംരക്ഷിച്ചും പോറ്റി പുലർത്തിയും അവളോട് മാത്രം ചേർന്നു ഇരുന്നു കൊള്ളാമെന്ന് നീ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നു തീരുമാനിച്ചു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയ ജില്ലാ വൈലിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ സമീപം നിൽക്കുന്ന ജെയ്സൺ എബ്രഹാം എന്ന ഈ യുവാവിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സാകുന്നു മരണം നിങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർവിരിക്കുന്നത് വരെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും രോഗത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും നീ അവനെ സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും അനുസരിച്ചും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടു ഒരു ഉത്തമ ഭർത്ത അവനോട് മാത്രം ചേർന്നിരുന്ന ഒരു ഉത്തമ ഭർത്താവിൻ ഭാര്യയുടെ എല്ലാ കടപ്പാടുകളും നീ നിവർത്തിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രൈസലോഡ് കർത്താവിനാൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രൈസലോഡ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കോരി സമയം ഒരു പാട്ട് പാടും ി മംഗളം ശോധിക്കുവാൻ കരുണ ചെയ്യ എന്നും കനിവുള്ള ദൈവമേ കരുണ ചെയ്യ എന്നും കനിവുള്ള ദൈവമേ ഇന്നി മംഗളം ശോഭിക്കുവാൻ കരുണ ചെയ്യ എന്നും കനിവുള്ള ദൈവമേ കരുണ ചെയ്യ കരിവുള്ള ദൈവമേ നിന്നടിക്കനാവിൽ മണി പന്തൽ പണ്ടലങ്കരിച്ചു നിന്നടിക്കനാവിൽ മണി പന്തൽ പണ്ടലങ്കരിച്ചു അന്നു രസവിഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്ന പോലി നേരം വന്നു അന്നു രസവിഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്ന പോലി നേരം വന്നു ിന്നി മംഗളം ശോഭിക്കുവാൻ അരുണ ചെയ്യ എന്നും കനിവുള്ള ദൈവമേ കരുണ ചെയ്യ എന്നും കനിവുള്ള ദൈവമേ ഏതൻ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ആദ്യ മാതാപിതാക്കളായ ആദാമിനെ 
യോജിപ്പിച്ചവനാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യമാകുന്ന കരം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന ദൈവം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും ഞാൻ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചും നിന്നെ സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും സംരക്ഷിച്ചും സംരക്ഷിച്ചും പോറ്റി പുലർത്തിയും പോലി പോറ്റി പുലർത്തിയും നിന്നോട് മാത്രം ചേർന്നിരുന്ന് നിന്നോട് മാത്രം ചേർന്നിരുന്ന് ഒരു ഉത്തമ ഭർത്താവിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭർത്താവിന്റെ കടപ്പാടുകൾ കടപ്പാടുകൾ നിവർത്തിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് നിവർത്തിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് ഞാൻ നിന്നോട് ഉപയസമ്മതം ചെയ്തുകൊള്ളു ഉപയസമ്മതം ചെയ്തുകൊള്ളു ഈ ഉപയസമ്മതം പാലിക്കുവാൻ ഈ ഉപയസമ്മതം പാലിക്കുക സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവം എനിക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകും സർവശക്തനായ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകും ഈ ഉപയസമ്മതത്തിന് ദൈവവും അവന്റെ ദൂതന്മാരും ദൈവസഭയും സാക്ഷികളാകുന്നു ും ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളിലും ഞാൻ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചും ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിച്ചു അങ്ങേ ബഹുമാനിച്ചും അങ്ങേ ബഹുമാനിച്ചു അങ്ങേ അനുസരിച്ചും അങ്ങേ അനുസരിച്ചു അങ്ങേക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടും അങ്ങേക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടും ഞാൻ അങ്ങയോട് മാത്രം ചേർന്നിരുന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് മാത്രം ചേർന്ന് ഒരു ഉത്തമ ഭാര്യയുടെ ഒരു ഉത്തമ ഭാര്യയുടെ എല്ലാ കടപ്പാടുകളും എല്ലാ കടപ്പാടുകളും നിവർത്തിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് നിവർത്തിച്ചു കൊള്ളാം ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയോട് ഞാൻ അങ്ങയോട് ഉപയസമ്മതം ചെയ്യുന്നു ഉപയസമ്മതം ഈ ഉപയസമ്മതം പാലിക്കുവാൻ യെസ് സാക്ഷികളാകുന്നു ടിക്കു സാക്ഷി നിൽക്കുന്നേ ദമ്പതികൾ ആശീർവാദം കേകീടട്ടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഒരു കുടുംബം കൂടെ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉടലെടുക്കുവാൻ അവിടുത്തെ വചനത്താലും അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാലും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്താലും ദൈവം കൃപ ചെയ്തത് ഓർത്ത് 
അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുകയാണ് കർത്താവെ സ്തോത്രം പകൽ കാലം ദൈവവനത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഉടമ്പടി പ്രകാരം വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അവരെ പരസ്പര ഉപയ സമ്മതം ചെയ്ത് അമേയും ദൈവത്തെയും ദൈവദൂതന്മാരെയും ദൈവസഭയും സാക്ഷി നിർത്തി കർത്താവെ സ്തോത്രം ഭാര്യ ഭർത്താവും ഭാര്യമായി തീരുവാൻ തമ്മി തമ്മേ പരസ്പരം സമർപ്പിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ അപ്പോൾ ആയി കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ അവിടുത്തെ കരങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും നിറഞ്ഞതായ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ ദൈവവചനപ്രകാരം ആമേൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാകുന്ന ഒരു കുടുംബജീവൻ നയിപ്പാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ തലമുറയിൽ ഈ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ഭർത്താവിന് ആവശ്യമാകുന്ന എല്ലാ കൃപകളും ഈ ദൈവസന മേൽ ദൈവം പകരണം ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന എല്ലാ കൃപകളും ഈ ജില്ലകൾ മേൽ ദൈവം പകരണം ദൈവമായ കഥാവിന് നാമം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ മഹത്വമെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കഥാവെ കുടുംബ ജീവിതം ദൈവമേ അവിടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദര കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയമായി മാറുകയാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇത് ഇവരെ ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയമായി മാറുകയാണ് ദൈവ വേലയ്ക്ക് ഇവരെ ഒരു അനു ആമേ ഒരു ആഹ്വാനമായി തീരണം എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി നിത്യതയിൽ കാഹണം നനിക്കുമ്പോൾ ആ കാഹണനാദിൽ നാമേ നാഥ സമയത്ത് ഇവർ കർത്താവിൻ്റെ സണിൽ ഇരുവരും കാണപ്പെടുവാനും ദൈവകൃപയിൽ അവരെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ അവരെ നിലനിർത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേ കേൾപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയും യാതനയും കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അവിടെ മേൽ പകരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ അവിടെ നിറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ആമേം പ്രസല അറിവിരിക്കും ഒരിപ്പോൾ ഒരു വേദഭാഗം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും മത്താടി സുശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരീശന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഏത് കാരണം ചൊല്ലിയും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു അതിനെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദ്യയിൽ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും അത് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരുമെന്ന് അരളി ചെയ്തു എന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രി ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിന് മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിന് മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നടന്നത് ആ ഏതെങ്കിലും കർമ്മാചാരങ്ങൾ വ്യവസ്ഥയിലല്ല ഇവർ ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായി തീർന്നത് ദൈവവചനത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആത്മാക്കൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആത്മാക്കൾ ഉടയവനാണ് ആകയാൽ ഇവരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചത് ദൈവമാണ് ഇവരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചത് അമ്മ ദൈവമാകിയാൽ ഇതിനെ വേർപെടുത്തുവാൻ ആർക്കും അമ്മയിൻ അനുവാദമില്ല നിങ്ങൾ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണ നിമിത്തമോ ആരെങ്കിലും ഉപദേശം നിമിത്തമോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് നിമിത്തമോ അങ്ങനെ വേർപാട് ഒരിക്കൽ പോലും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല പ്രൈസ് അലോഡ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആമീനെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് ആമീൻ ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ഈ സമയം അവരിരുവരും സഭാ രജിസ്റ്ററിൽ ആമീൻ സ്തോത്രം ആലിലൂയ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് രണ്ട് ആലിലൂയ പ്രതിനിധികൾ കൂടെ മുൻപോട്ട് കടന്നു വരും അലിലൂയ സ്തോത്രം ഇതിനകത്ത് ആമീൻ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ആമീൻ ഒപ്പുവെക്കുവാനായി മുമ്പോട്ട് വന്നായിട്ടെ ജയ്സൺ മുമ്പോട്ട് വന്നായിട്ടെ ഈ സമയം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുവാനായി തന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ആശീർവാദത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അമേൻ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ മുൻപോട്ട് കടന്നു വരും അവരെ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നതാണ് ഇല്ല 
കൂടെ ഒപ്പിട്ടാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തീർന്നു ഇവിടെ പേരെഴുതി ഒപ്പിടണം രണ്ട് സാക്ഷികൾ മുമ്പോട്ട് വന്നായിട്ട് സഭാ പ്രതിനിധികളായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ അവരിൽ വല്ലവരും വചനമനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടു കൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടിട്ട് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാനിടയാകും നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നിയതും പൊന്നണിയതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ളതല്ല സൗമ്യതയും സാവധാനമുള്ള മനസ്സെന്ന അക്ഷയഭൂഷണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ കൂടെ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയേറിയതാകുന്നു ഇങ്ങനെയല്ലോ പണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നത് അങ്ങനെ സാറ ബ്രഹാമിനെ ജമാനെന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ച് ഇരുന്നു നന്മ ചെയ്ത് യാതൊരു ഭീഷണി മേടിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കളായി തീർന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതെ വരത്തക്ക വിവേകത്തോട് ഭാര്യമാരോട് കൂടി വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രമെന്ന് എന്നും അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവാസികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുപ്പീൻ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം വരെ ഭാര്യമരെ കർത്താവിനെന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താർമാർക്ക് കീഴടങ്ങുവീൻ ക്രിസ്തു ശരിതരക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്ക് തലയാകുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് തലയാകുന്നു എന്നാൽ സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പി അവർ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്ഥാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കണതിന് കറ ചുളുക്കം മുതലായവ ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധവും നിഷ്കളങ്കവുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസോടെ മുൻ നിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെ താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരും തൻ്റെ ജഡത്തെ ഒരു നാൾ പകച്ചില്ലല്ലോ പകച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അതിനെ പോറ്റി പുറത്ത് കത്ര ചെയ്യുന്നത് നാം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും ഈ മർമ്മം വലുത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശത്തിലെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ആ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോരുത്തർ തൻ്റെ താൻ തൻ്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയെ തന്നെ 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 പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ഇപ്പോൾ വധുവരന്മാരെ അവരുടെ ഓഫറിംഗ് ഇവിടെ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സമയം ഒരു അനുഗ്രഹ സങ്കീർത്തനം കർത്താവ് ദാസൻ വായിക്കും അതേ തുടർന്ന് ഈ വധുവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മളെല്ലാം ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുക ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനായി ദീർഘനാളായ സംബലിസുകോടിൻ്റെ സംബലിസുകോടിനോട് ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പി എം ജോർജ് ഊട്ടി പാസ്റ്റർ ഈ വധുവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്ന സമയം വധുവരന്മാർ ഓഫറിംഗ് ഇടുന്ന അർപ്പിക്കുന്നതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം ആശംസ സങ്കീർത്തനം വായു വായിക്കുന്നു ഹോവെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവാൻ നിന്റെ കൈകളുടെ അധ്വാനവനം നീ തിന്നും നീ ഭാഗ്യവാൻ നിനക്ക് നന്മ വരും നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരി വള്ളി പോലെയും നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരുവിധമുള്ള കൈകൾ പോലെയും ഇരിക്കും യഹോഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകും യഹോബാസിയനും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നീ യേശുവിൻ്റെ നന്മയെ കാണും നിന്റെ മക്കളുടെ മക്കളെയും നീ കാണും ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന്മേൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും മാറാക്കും ശംഭൂ ഭൂമി വന്ന് ചെ 
സംയോജിപ്പിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഭൂമിയിൽ വാഴുവീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിനോടുകൂടെ സാറയെയും ഇസാക്കിനോട് റിബക്കിനെയും അക്കില്ലാവിനോട് പ്രിസ്കിലെയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിളാക്കന്മാരെ കുടുംബം കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിച്ച് തലമുറ തലമുറയായി ഇതുവരെയും കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ വിശ്വസ്തയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഈ പ്രിയ മക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോൽക്കാലം ഒന്നിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ഉത്തമ ഭർത്താവിൻ്റെ കടപ്പാടിൽ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയും ഈ മകൻ്റെ മേൽ പകരുമാറാകണമേ ഒരു ഉത്തമ ഭാര്യയുടെ കടപ്പാടിൽ നിർവഹിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നൊരു മണവാട്ടിയായിരിപ്പാൻ ഈ പ്രിയ മകളെ നീ ഒരുക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഹോവ തന്നെ നീതിയുടെ കറവിയുടെ മേൽ നീട്ടുമാറാകട്ടെ യഹോവ സ്വർഗത്ത് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ ഭൂമിയിലെയും സകലവിധമായ നന്മകളും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ കർത്തൃ സന്നിധി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രിയ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ കുടുംബജീവിതം ധന്യമാക്കട്ടെ നീതിയുള്ള സന്തതികളെ അവർക്ക് നീ കൊടുക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിന് കെട്ടുമണിക്ക് അവരെ ഉപയോഗിക്കണം അടിയൻ ദൈവദാസൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവനാവും മഹത്വപഠനം ഏ ശിവൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയോടെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ ോഡ് വധുവരം ആരോഹിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കർത്താവിന് ദാസൻ മേം പ്രകാശ് ഇപ്പം പാസ്റ്റ് ഇവർക്ക് കൈമാറും ശേഷം ഓരോ വാക്കുകളിൽ ആശംസ അറിയിക്കാനുള്ള സമയമാണ് കർത്താവിൻ ദാസൻ കൊടുക്കുന്നത് God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kardhavinde nama mahutta padate, tarita ola manokhara maayan nalil. Namade kunyakali vaga susushivide endar hui paande yu maay kardhavu namme labari sakhai chu. Deiva sainati munda airinu uduvil aayitu ulla. ചില നിമിഷങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ഇരിപ്പാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പേര് പറയ പറയുന്നവർ ആമേൻ ഓരോ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങത്തക്ക വിധത്തിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകാല ഓർപ്പിക്കുകയാണ് പാസ്റ്റർ സാം ഫിലിപ്പ് പാസ്റ്റർ ചെറിയാൻ ചാക്കോ റോസമ്മ ടീച്ചർ പി വി ചാക്കോ വട്ടപ്പാടം ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേഗം അവരുടെ സമയങ്ങൾ പരിമിതമായ നിലയിൽ ആമേൻ കൂടി പോയാൽ അരമണിക്കിട്ട് അതിൽ കവിയാതെ ആശംസ അറിയിക്കുവാൻ ഓർപ്പിക്കും ഒരു ടീച്ചർ തൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് ഒരു കുട്ടി എഴുതിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ തെറ്റിപ്പോയി ഒന്നും ഒന്നും ഒന്നാണ് 
ആ കുട്ടിയെ തെളിയിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് നിന്ന് ഒഴുകുന്നതായ ഒരു പുഴയുണ്ട് അപ്പുറത്തൂടെ ഒഴുകുന്നതായ മറ്റൊരു പുഴയുണ്ട് ഈ രണ്ട് പുഴയും ഒന്നിച്ചാണ് ചേരുന്നത് ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടല്ല ഒന്നും ഒന്നും ഒന്നാണ് ഇതുവരെ കരളായി കൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുഴയും കോഴിക്കോട് കൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുഴയും രണ്ട് പുഴയും കൂടെ ഒന്നിച്ചു പോവുകയാണ് ഇതുവരെ ഒരു പക്ഷേ ജേസൻ വിളിച്ചതും ജില്ല വിളിച്ചതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇനിയുമാണ് ശരിക്കും ഉള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതുവരെ മദ്രിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നു മുതൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഇനി ശരിക്കും ജയ്സൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ജിന്നയുടെ സ്വഭാവം ശരിക്കും ജയ്സനും അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ജിന്ന ചൂടാകുമ്പോൾ ജയ്സൻ എന്ത് ചെയ്തോണം ചൂടാകാൻ പോകരുത് ശാന്തനായിക്കൊള്ളണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടാകുന്നത് കാരണം ജയ്സൻ ആയിരിക്കും കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മോളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ആ ചൂട് തണുക്കുന്നിടം വരെ മോൾ ശാന്തമായിരുന്നാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ദൈവയുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയ ജയ്സൻ്റെ ഇളയ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആശംസകൾ നേരുന്നു സർവശക്തന ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ജയ്സൻ്റെയും ജില്ലയുടെയും അവരുടെ ഇരുവരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആധുണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ധന്യനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ ക്രിസ്തീയ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നിയുക്ത മണവാളൻ ജയ്സൻ എൻ്റെ വാത്സല്യ പിതാവിൻ്റെ കാറു വർഷത്തിന് മുമ്പ് നിത്യതിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ്റെ മകളാണ് പ്രിയ മോളിമാമ മോളിമാമയുടെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ ജയ്സൻ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടുംബജീവിതം ഏറ്റവും ധന്യമായി തീരട്ടെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ ആരും വിരൽ ചൂണ്ടപ്പെടാതെ എല്ലാവർക്കും മാതൃകാപരമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിപ്പാൻ സർവേശ്വരൻ ഇടയാക്കട്ടെ ദൈവദാസന്മാരിവിടെ കാർമ്മിക ശുശൂഷ നിർവഹിച്ച ദൈവദാസൻ വിശേഷാൽ പറഞ്ഞൊരു പദം ഞാൻ ഒന്നും ഒരുവിടട്ടെ ആർക്കും ആവർത്തന വിരസത തോന്നരുതേ അദ്ദേഹം ആ വാക്യം വായിപ്പിച്ചാണ് ഇവരെ ഡിക്ലർ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പരീഷന്മാർ വന്ന് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യർ വാർപ്പിരിക്കരുത് പിതാവായ ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാമിനെ ഒന്നാക്കി തീർത്തതും ദൈവമാണ് ആദാം ഒന്നായി തീർന്നപ്പം പിശാജ് വന്നില്ല പക്ഷേ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ സാത്താൻ പാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പിശാജ് വന്നുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ദൈവം അകന്നു പോയില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലേക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ ദൈവദാസന് ഒരുവിട്ടൊരു വാക്യം കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനായ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെവി അറിയാതെ ആ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം ഇപ്പം തുടങ്ങുമ്പോൾ സന്തോഷമാ മക്കളെ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആ കർത്താവിനോട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മുൻപോട്ട് പോയാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗതുല്യമായ കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ സർവേശ്വരൻ നിങ്ങൾക്കിടയാക്കി തീർക്കും അങ്ങനെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞാൻ ശുശൂഷിക്കുന്ന വാളകത്തുള്ള ഇന്ത്യ ദൈവസഭയുടെയും എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ മാതാവിൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ എല്ലാവിധമായ മംഗള ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ടീച്ചറ് സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട
സർവോപരി ഇന്ന് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ജിൽന ജെയ്സൺ നവദമ്പതികളെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ എന്നെ ഇവരിവിടെ ക്ഷണിച്ചത് തന്നെ ഇവരുടെ ജെയ്സൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സെൻ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി സ്കൂളിലായിരുന്നു അവിടെ ഞാനായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പാൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഒരു ആറ് വർഷക്കാലം നാലാം ക്ലാസ് വരെ അവൾക്ക് കൊടുത്തേനും ബ്ലസ്സനും ജെയ്സനും എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരിവിടെ വന്ന് വിവാഹത്തിന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ആശംസ അറിയിക്കണമെന്ന് വിൽസൺ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതേപടി അംഗീകരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അവർ പഠിച്ച നല്ല നിലയിൽ എത്തണം അവരെ സമയമാകുമ്പോൾ അവരെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബ ഒരു അന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ് മോളിയുടെയും വിൽസൻ്റെയും ആ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇന്ന് സാക്ഷാത്കരിച്ചു രണ്ട് മക്കളും വിവാഹിതരായി എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ പഠിച്ച് നല്ല ഉയർന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിമാനം കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ദൂരേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖലോലുപതയിൽ മായാ പ്രപഞ്ചത്തിൽപ്പെട്ട് പല വിധത്തിലും തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവ പരിപാലനയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്നു വന്ന് അവരിന്ന് ദൈവ മാതാപിതാക്കളുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും സമ്മതത്തോടുകൂടി നല്ലൊരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിലും അവർക്ക് എല്ലാവിധ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും അതോടൊപ്പം എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഈ സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് പ്രിയ അങ്കിള് ആശംസ അറിയിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്പതൊമ്പതുകൾക്ക് എൻ്റെ സഭയുടെ വട്ടപ്പാട എ ജി സഭയുടെ അഥവാ പാലാങ്കൽ എ ജി സഭയുടെ സകല ആശംസകളും ദൈവനാമത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ കൂടി വന്ന ഇരു ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവർക്കെല്ലാം ഇവരെയെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി കരയേറ്റുന്നു കൂടാതെ ജെയ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാൻ പറയേണ്ടതെല്ലാം പാശ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സകല കാര്യങ്ങളും മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ വരെയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകം പറയുവാനൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ആ പ്രിയ ജെയ്സൻ ഒരു സൗമ്യനാണ് സൺഡർ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പം ചെറുപ്രായം മുതലേ അവിടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് ആ കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അവരുടെ വെൽ മുക്കർണത്തെ പൊടിക്കുഞ്ചാൻ അതിനെ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഏറിയ കാല കാലം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള പരിചയം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു കുടുംബം കൂടെ ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അഖിലേശ്വരൻ ആശീർവദിക്കട്ടെ അവ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മാന്യമായ നിലയിൽ മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് ദൈവം തമ്പരാൻ സഹായിക്കട്ടെ സഭയുടെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ ആശംസകളും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു പ്രൈസലോ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ ആശംസ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഒടുവിലത്തെ സമയമാണ് ഞാൻ ഒരു വാക്യം ഇവർക്ക് വേണ്ടി വായിച്ച് ആ മേൻ സ്തോത്രം നന്ദി പറയാനുള്ള അവസരം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതികളുമേലും സകല ഭൂചര ജന്തുവിന്മേലും വാഴുവീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു പ്രിയ മക്കളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ 
സന്താര പുഷ്യമുള്ളവരായി പെരുകണം ദൈവം തൻ്റെ ആ ആദമിനെ അവയെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹമാക്കാണ് തലമുറകൾ ഉണ്ടാകാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ കൂടാതെ ഭൂ സകല ഭൂചര ജന്തുവിന്മേലും വാഴുവീൻ ഈ ലോകത്ത് അസ്തമിക്കുന്ന യാതൊന്നും നിങ്ങളെ വാഴാൻ ഇടയാകരുത് അതിന്മേൽ നിങ്ങൾ വാഴണം അതിനാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബം ദൈവം ആമേൻ വേർതിരിച്ച് ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളായി ദൈവ മക്കളായി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള ഒരു ആശംസി സന്ദേശവുമായി ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ചുങ്കത്തറ അസംബ്ലി സ്കോഡിൻ്റെയും ഈ കർലായി സെക്ഷനിലുള്ള ദൈവദാസന്മാർ ദൈവസഭയുടെയും പ്രത്യേകാൽ ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു കർത്താവ് ധാരാളമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു അനുഗ്രഹ കുടുംബജയം നയിപ്പാൻ മാതൃക കുടുംബജയം നയിപ്പാൻ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആണ് മെയിൻ പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം ജോൺ നന്ദി പറയും ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ച ആശീർവാദം പറയും ോഡ് മനോഹരമായ ഈ സദസ്സിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അനുഗ്രഹിതരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ ദൈവദാസന്മാരെല്ലാം നമ്മുടെ വേദികളിലും അതുപോലെ തന്നെ സദസ്സിലൊക്കെ ഉപേഷ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാതെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം നാളുകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നിമിത്തമാണ് ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ നിലയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ നടക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചത് സ്തോത്രം ഞാൻ ഈ നന്ദി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിയ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ ബ്രദർ എം സി വർഗീസ് ഫാമിലിയുടെ നാമത്തിൽ ആയതുപോലെ തങ്ങളുടെ മക്കൾ പ്രിയ ബ്ലസൻ ആൻഡ് ഫാമിലി ആയതുപോലെ ജെയ്സൺ ആൻഡ് ഫാമിലി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നാമത്തിലാണ് മുക്കരണത്ത് കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നന്ദി പ്രകാശനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്തോത്രം മനുഷ്യനേകനായിരിക്കുന്ന നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് തക്ക തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത യഹോവയായ ദൈവം ഇന്ന് ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയുടെ നടുവിൽ കടന്നു വന്ന് പ്രിയ ബ്ലസൻ പ്രിയ ജയ്സനെയും അതുപോലെ ജില്ലയും അനുഗ്രഹിച്ചു അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സഹായിച്ചു സർവ മാനവ മഹത്വവും ആദ്യമായ അരുമനാഥനായ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആയതുപോലെ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച് അവരെ ദൈവചന പ്രകാരം യോജിപ്പിച്ച ആശീർവദിച്ച കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഭൃത്യൻ പാസ്റ്റർ പ്രകാശ് ജീവൻ അവറുകൾ നമ്മുടെ എ ജി സെക്ഷന്റെ പ്രസിഡന്റും ആയതുപോലെ സ്ഥലം സഭ പാസ്റ്ററുമായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കർത്തൃദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്തൃദാസനും കുടുംബത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം ആയതുപോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ ചെയർ ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പാസ്റ്റർ ജനുമോൻ അവറുകൾ ആയതുപോലെ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന ചെയ്ത പ്രിയ കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ സജു ആയതുപോലെ സങ്കീർത്തനം വായിച്ച പ്രിയ കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ പി ഡി ശ്യാമുവേൽ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രിയ ദൈവദാസന്മാർ പാസ്റ്റർ എം എ വർഗീസ് ആയതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റർ കെ എം തോമസ് ആയതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ സ്വാഗതം ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ എൻ എ ചാക്കോ ആയതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം നമുക്ക് തന്ന കർത്താവിന്റെ സുരക്ഷദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോണി ജോസഫ് കാലിക്കറ്റ് ശാലം പ്രേയർ സെന്ററിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്തൃദാസൻ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ സഹായിച്ച ദൈവദാസന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലസ്സിങ്സ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രിയ പാസ് നമ്മളെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന പാസ് പി എം ജോർജ് കുട്ടി അവറുകൾ ആയതുപോലെ ഫെലിസിറ്റേഷൻ ചെയ്ത പാസ് സാം ഫിലിപ്പ് പാസ് ചെറിയാൻ ചാക്കോ അതുപോലെ റോസമ ടീച്ചർ അതുപോലെ പി വി ചാക്കോ പ്രിയ ചയൻ എല്ലാവരെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ആത്മീകമായ നിലയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച് മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ പാടി ഒരു ആത്മീക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിച്ച പ്രിയ കൊയറിനെ ഓർത്ത് പാസ്റ്റർ മാത്യു ടീം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആയതുപോലെ പ്രിയ ജില്ലയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ബന്ധുമിത്രങ്ങൾ ചാർച്ചക്കാർ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു വന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആയതുപോലെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന എല്ലാ ബന്ധുമിത്രങ്ങളും മുക്കരണത്ത് കുടുംബത്തിലെയും അങ്ങനെ മ
ശ്രദ്ധാലുകളായി അല്ലെങ്കിൽ അവർ വളരെ കൈത്താങ്ങൽ കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതിനെല്ലാം ഇതുവരെയും മംഗളകരമാക്കി തീർത്ത ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സഭയ്ക്കുള്ള പാസ്റ്റർക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ആയതുപോലെ സഭാ ഹോളിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ സി എ മെമ്പേഴ്സ് ഡെക്കറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മനോഹരമായി പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ആയതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഫുഡ് ക്രമീകരണങ്ങൾ അതുപോലെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ലൈറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത കാറ്ററിംഗ് ടീം ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ഫുഡ് ക്രമീകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുന്നു അവർക്കുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആയതുപോലെ ചുറ്റുപാടുകൾ നോക്കെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന പുറത്തും നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിലൊക്കെ നമ്മെ ശ്രമിക്കുകയും ആയതുപോലെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം ആയതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി ഒക്കെ ചെയ്ത ടീമിനെ ഓർത്ത് പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം പ്രത്യേക പ്രിയ ജയ്സൺ ജില്ല പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമാകുന്ന മംഗളാശംസകളും സ്നേഹവും അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്റെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നാമത്തിലും ഷാർജ പെനിയൽ അസംബ്ലി കൂടി ചർച്ചിന്റെ നാമത്തിലും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ പാതുപടി ആയിരിക്കാൻ കാലാവസ്ഥ എല്ലാം അനുകൂലമാക്കി തന്നു ഇത്രത്തോളം മനോഹരമാക്കി തീർത്ത സർവകൃപാലുവായ ദൈവത്തിന് സർവമാനവും മഹത്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഐസലോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു നിമിഷം എല്ലാവർക്കും ദൈവസ്ഥലം എഴുന്നേറ്റി നിന്ന് കർത്താവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ആശീർവാദത്തോടെ നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ നല്ല സമയത്തിനായി തിരുനാമത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ പുത്രനും ഞങ്ങൾ രക്ഷിതാമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ആലയത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു വന്നു കർത്താവെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മക്കൾ ജയ്സിൻ്റെയും ജില്ലയുടെയും കർത്താവെ അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ ഒരു വിവാഹം നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് പകലിൽ ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ഞങ്ങളെ ദൈവദാസന്മാരെ ഞങ്ങളെ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഈ സമയം വരെയും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നു കർത്താവെ ആലയിലു അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ ജയ്സനായ ജില്ലയ്ക്കായി സ്തോത്രം ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ കുടുംബത്തെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിന്നെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശ്രേഷ്ഠമായൊരു കുടുംബം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പാൻ അവരെ സഹായിക്കണം സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളും നൽകി കർത്താവരെ മാനിക്കണം ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ദൈവരാജ്യത്തിനും ദൈവസഭയ്ക്കും കർത്താവെ ഹല്ലേലുയ എല്ലാ നിലയിലും അനുഗ്രഹമായി തുടരുവാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷ നടത്തിയ ദൈവദാസന് കർത്താവെ ശുശ്രൂഷ സഹായിച്ച ദൈവദാസന്മാരെ എല്ലാവരെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹല്ലയിലൂടെ വന്ന ഇരുവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ബന്ധുപത്തിരാദികൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച എല്ലാവർക്കുമായി കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമം ചൊല്ലി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അതായിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെരിയുന്നു പെരിയാത്ത സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥനോർത്ത് കർത്താവിന്റെ നാമമഹത്വത്തിന് ജീവിപ്പാൻ കൃപ ചെയ്യും കൃത്യകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പിതാവെ എല്ലാ മാനും മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ പ്രാർത്ഥന കേട്ട നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും അതിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നിർത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാഹസം കൂട്ടായ്മയും നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വിവാഹ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത പുരയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ജയ നൽകിയ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് നമ്മൾ അടുത്തത് വിരുന്ന് ശാലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന ജില്ലയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടെ ഒന്ന് കടന്നു വന്ന ബന്ധുപത്രാദികൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവർ ആദ്യം മുതലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അറിയിക്കുന്നു പ്രൈസലോട് അടുത്ത സീറ്റുള്ളതനുസരിച്ച് നിങ്ങളും ഇരിക്കുവാനായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രൈസലോട് ആലി ലൂയ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹ